എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും യുവത്വമുണ്ട് ഒരു റോഷാ പുഷ്പത്തിന് യുവത്വമുണ്ട് ആ റോഷാ പുഷ്പത്തിന്റെ യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ട് തളിർത്ത് പൂവായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് എല്ലാവരും ആകർഷണീയതയോടെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന സുന്ദരമായ ആ റോസാ പുഷ്പം വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ആ അവസ്ഥയാണ് ആ റോസാ പുഷ്പത്തിന്റെ യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീണ്ട് ഇല്ലികൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി അടർന്ന് വീഴുമ്പോ റോസാ പുഷ്പത്തിനുള്ള സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഓരോന്നിനും യുവത്വമുണ്ട് അള്ളാഹു യുവത്വം സംവിധാനിക്കുന്നത് തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ലക്ഷീകരിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ കാര്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു നൽകുന്ന സുന്ദരമായ ഘട്ടമാണ് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഘട്ടം കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിന് ആരാധിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്ക നമുക്കുള്ള സമയം വളരെ കുറവാണ് നമുക്കുള്ള സമയം വളരെ കുറവാണ് എപ്പോഴും സമയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടവനാണ് മുമ്മിൻ കാരണം പരിശുദ്ധമായ ഖുറാന് പോലും അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ സമയത്തിന്റെ വില നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ യുവാക്കളോട് യുവതികളോട് നിങ്ങളുടെ ഈ സുന്ദരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെ വെറുതെ നിങ്ങൾ പായാക്കി കളയല്ല സമയത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ജാഗ്രതയുള്ളവരാകണം ഖുറാം പറയാണ് കാലം തന്നെയാണ് സത്യം കാലത്തെ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല പറയാണ് മനുഷ്യൻ പരാജയത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് എന്നാൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കാത്തവർ ആരാണ് ഈ മാൻ കൽബിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ മാൻ അടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അമലുകൾ സ്വാലിഹായ അമലുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒഴികെ അവർക്ക് നാശമില്ല അവർക്ക് നഷ്ടമില്ല അവർ ആഹ്റത്തിലും വിജയിക്കുന്നവരാണെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് മഹാനായ ഇമാം റാസിദങ്ങളെ മുഫസിറാണല്ലോ ഇമാം റാസിദങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ എന്റെ കാരണം മഹാനായ ഇമാം റാസി റഹ്മഹുല്ല അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ഐസ് കച്ചവടക്കാരനെ കാണുകയാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ ആർത്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഐസ് ആരെങ്കിലും മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം ഇന്നത്തെ പോലെ സംവിധാനമില്ല ഐസ് ഉരുകി പോകാതിരിക്കാൻ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇന്നത്തെ പോലെ സംവിധാനമില്ലാത്ത ഒരു കാലം ഐസ് ഇങ്ങനെ ഉരുകി പോവുകയാണ് ഐസ് ഉരുകി തീർന്നാൽ കച്ചവടക്കാരന്റെ ഐസ് ആരും വാങ്ങിക്കൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാണ് എന്റെ ഐസ് ആരെങ്കിലും മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉരുകി തീർന്നു പോകും ഞങ്ങ കണ്ടപ്പോ ദൂരെ നിന്നിത് ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്ന മഹാനായ ഇമാമ റാസി റഹ്മഹുല്ല ഇതങ്ങ് കണ്ടപ്പോ സ്വന്തം ആയുസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഉരുകുന്ന ആയുസ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഇമാമ റാസി തങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വന്തം ആയുസിനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയവും ഉരുകി തീരുകയാണല്ലോ 
ഓരോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ബർത്ത്ഡേയും കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ജന്മദിനവും ഓരോ ജന്മദിനവും കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മരണത്തിലേക്ക് ഞാനൊരു വർഷം കൊണ്ടടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് മുഖ്യ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്കുള്ള സമയം വളരെ പരിമിതമാണ് ദുന്യാവ് അമലുകളുടെ ലോകമാണ് സമയം വളരെ പരിമിതമാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്കുള്ള ആയുസ് അറുപതിനും എഴുപതിനും ഇടക്കാണെന്ന് വളരെ അപൂർവ എഴുപതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ പോകുന്നത് വളരെ അപൂർവങ്ങളാ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കും നമുക്കുള്ളത് ഇനി ഒരു അറുപതാണെന്ന് കൂട്ട ഈ അറുപതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അറുപതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അറുപത് വയസ്സ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അറുപത് വയസ്സ് ഒരാൾ ജീവിച്ചാൽ അവന്റെ പകുതിയായിസും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് വയസ്സും അവൻ ഉറങ്ങി തീർക്കുകയാണ് കാരണം ഓരോ ദിവസവും പാതിയോളം നമ്മൾ ഉറങ്ങി തീർക്കുന്നുണ്ട് അറുപത് വയസ്സ് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ മുപ്പത് വയസ്സും അവൻ ഉറങ്ങി തീർക്കുകയാണല്ലോ ബാക്കി അവന്റെ ദുന്യവിയായ ജോലിയാകട്ടെ കുടുംബമാകട്ടെ ആ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവന്റെ ആയുസ്സിലെ മറ്റു ഭാഗവും തുലഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇനി ആകെയുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ നിഷ്കളങ്കമായി ആരാധിക്കാൻ തുച്ഛമായ സമയമാണ് മുമ്മിനെ അറുപത് വയസ്സ് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്